más del 80%, una de las provincias con más alto grado de avance. Así que muy satisfecho de haber distribuido hoy, de seguir distribuyendo. Ya van más de 2.100.000, es un programa que no tiene fin, que va a seguir hasta completar las 3.600.000 y después seguiremos suplantando a aquellas que se van del sistema con los chicos que egresan. Así que muy satisfecho, muy contento. Siempre es una gran alegría ver a nuestros chicos con la netbook, con los chicos con capacidades distintas, los chicos de la secundaria, los profesores de los institutos superiores de formación docente. Un programa muy importante para la educación y para la sociedad argentina. El análisis hace del ciclo electivo en Río Negro, que comenzó en tiempo y forma, ya tienen fecha de inicio. Bien, bien, muy satisfecho por esta provincia. Hoy este, el diario Clarín, este, siempre en su afán de, de confundir, dice hay provincias que no llegan a los 190 días. Este, con lo cual da por sentado que la discusión sobre los 180 días en la Argentina está saldada. Cuando nosotros tomamos el, el gobierno había provincias que tenían 150 días de clase. Hoy llegamos a proponernos 180 días que prácticamente todas las provincias lo, lo han cumplido. No hay siete que no lo han cumplido, como dice el diario hoy. Y vamos por otro objetivo, que es un objetivo no del Ministro de Educación o del Gobierno Nacional, de la sociedad argentina, que es 190 días de clases. Sí que estamos satisfechos, el año que viene empezamos el 25 de febrero. ¿Y lo que no lo cumple, por ejemplo? Bueno, este, hay provincias que pueden tener este, algunos conflictos, hay provincias que no los cumplen, pero los, los terminan cumpliendo porque extienden las vacaciones, digamos, estamos monitoreando esto. Pero yo trabajo con un universo de 24 jurisdicciones y 12 millones de alumnos. Y lo que tengo que decir es que felizmente cada vez hay más clases en la Argentina.